Baik, terima kasih Ibu Dewi uh, untuk kesempatannya. Terima kasih juga tim dari PMPTK IPA yang sudah uh, memfasilitasi pertemuan ini. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera buat kita semua di ruangan ini. Om Swastiastu, uh, salam kebajikan bagi kita semua di ruangan ini. Bapak Ibu, uh, saya akan pandu kegiatan atau dialog kita siang hari ini dengan uh, Iprio. Jadi uh, kemarin kami berdua sempat diskusi. Uh, Bapak Ibu, apakah internet saya terganggu? Sudah cukup baik. Jadi saya akan pandu dengan berdialog uh, dengan Kiprio. Jadi kemarin kami berdua sudah mencoba men, uh, menggali apa yang kami diskusikan hari ini ya Kiprio. Jadi nanti saya uh, akan bertanya kepada Kiprio dan Kiprio nanti yang akan berbagi cerita kepada kita semua di sini. Baik, uh, Kiprio kita sudah siap panggung. Siap. <laughs> Baik, terima kasih Kiprio. Salam dan bahagia Kiprio. Salam. Salam. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di ruang virtual. Uh, Pak Kasiman selaku kepala sekolah CGP, mungkin Pak uh, saya langsung ambil ruangan ini Pak. Mungkin juga saya lihat ada beberapa tim dari GTK, ada Pak Otong. Saya juga sempat lihat di virtual ini, mungkin izin saya like. Jadi begini Bapak Ibu, um, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan untuk Iprio. Uh, pertanyaannya begini, apa momen yang Iprio ingat dengan jelas hingga saat ini sebagai seorang siswa dari Taman Kuta, yang berita langsung dengan Bapak Kehajar Dewan Tawa dan momen itu menguatkan Kiprio sebagai Kiprio saat ini itu pertanyaan pertama Monggo bisa di mulai Ki langsung saya jawab ya Monggo Pak Halo. Ya. <tuh> ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang terhormat pimpinan Pempatika Dijen Kemdikbud serta para calon uh, guru penggerak nasional. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan pagi ini saya mewakili keluarga besar Taman Siswa akan sedikit cerita <tuh> mengenai siapa, apa, dan bagaimana filsafat diajar. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Simon, terima kasih sekali pertanyaannya sangat bagus. Jadi saya ini memang dilahirkan di kompleks pendopo atau perguruan Taman Siswa. Bapak Ibu saya adalah pamong di situ, tapi saya tahunya itu yang hajar gitu sampai kelas 4 SD saya nggak tahu kalau beliau itu tokoh nasional gitu ya. Jadi saya waktu kelas 4 SD diberi pelajaran sejarah mengenai Suwardi Surya Ningrat. Oh, Suwardi Surya Ningrat itu yang hajar yang di depan itu tuh rumahnya gitu. Ya. Kemudian saya baru tahu peran nasionalnya itu ya. Dari pengamatan saya memang beliau satu halaman dengan saya, ya. tapi beliau sudah sepuh, saya baru SD, Taman Muda, beliau itu sudah tidak mengajar, ya. tapi sering <tuh> istilahnya pada saat itu namanya steleng, steleng itu keliling, anu apa inspeksi, nah, inspeksi itu steleng dalam bahasa Belanda, steleng muter lihat guru-guru pada ngajar gitu di situ, nah. Tapi ya <tuh> tidak ngajar langsung kepada saya. Tapi suatu ketika kami diberi pelajaran ilmu bumi. Ilmu bumi itu geografi sekarang ya. E, guru saya membuat peta Indonesia. Peta Jawa pada saat itu. Indonesia keseluruhan, tapi pas pada saat itu peta Jawa. Terus Ki Ajar manggil 
guru saya itu Pak Pomo itu bisik-bisik kemudian semua anak <tuh> di kelas itu suruh keluar dari situ. Kemudian di halaman pasir itu Ki Hajar memerintahkan kita untuk membuat peta dari pasir Pulau Jawa. Kita rame-rame bermain-main ya seneng gitu gembira gitu ya. Kemudian sesudah peta Jawa itu terbentuk Madura di mana beliau pegang batu ya, cang seperti bermain aja. Jadi batu itu diserahkan siapa yang tahu Semarang letaknya di mana. Terus batu itu diserahkan siapa yang angkat tangan dikasihkan diletakkan di tengah Jawa. Betul. Nah sekarang ada batu lagi ini mana Surabaya? dicari cari cari ini siapa yang tahu ini pegang batunya ini batunya pegang batu ini Surabaya di sini Jakarta di sini Solo di sini Yogyakarta di sini sehingga kita tahu <tuh> ya peta itu juga persis utaranya di sana baratnya di sana lautnya di sana kemudian gunung gunung Merapi gunung Merapi itu ada dua Merapi dan Merbabu jajar mana buat kita bermain tapi dengan bermain-main itu kita belajar Dengan gembira itu kita belajar. Jadi Kiajar itu memerdekakan si anak untuk bermain. Karena bermain itu adalah kodratuloh. Bermain itu adalah kodrat anak-anak insan, semua insan di dunia. Anak kucing lari-lari, pura-pura nangkep tikus, nanti supaya besar bisa psikomotoriknya bagus. Ya, anak ayam lari-lari ke sana supaya nanti Predatornya tidak memangsa dia. Ya. Anak manusia juga demikian, supaya psikomotoriknya nanti pada waktu gede sudah bisa terlatih. Jadi main-main itu ternyata, kemudian saya mempelajari Giajar istilahnya dari Rudolf Steiner, temannya Giajar di Eropa, itu istilahnya Kinderspellen. Nah, Kinderspellen. Kinderspellen itu adalah kodrat Allah. yang itu main-main itu tidak boleh dimatikan, e, tidak boleh dilarang dengan paksaan, ya harus diarahkan. Kalau anak-anak kecil masih balita, mecahkan gelas itu sudah biasa karena dia main-main. Tapi jangan dimarahin sebagai satu dosa. Ya diberitahu bagaimana supaya tidak memecahkan gelas itu, gitu ya. Itulah anunya Ki Hajar itu seperti itu sederhana ya, tapi kita e, merasakan menyenangkan karena sekolah itu ya sebagai taman, sebagai taman tempat kita bergembira semuanya indah dan indah itu ya, itu yang dianukan dengan sistem Among e, kemerdekaan anak lahir dan batin di situ jadi. E, Jiwa merdeka itu dibentuk dari e, sejak dini, ya sejak dini. Jadi e, semuanya diberi muatan dolanan. Sampai sekarang saja saya masih apa lagunya e, Ki Hajar itu e, menghafalkan abjad. Hmm. Abjad itu kalau yeah. A B C D E F G itu susah. Yeah. Nah, terus pakai Tembang A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, O, P, G, R, S Jadi ingat sejak kecil dulu berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang mas, saya masih ingat hmm. Juga dengan peta di pasir itu dengan main-main dolanan karena jiwa merdeka kita tersalur di situ Saya kalau oh, Sulawesi itu seperti huruf K gitu Terus Banyak orang yang nggak tahu. Hal Mahira itu seperti apa? Ya seperti Sulawesi tapi kecil. Nah itu saya masih ingat itu. Mungkin yang dari Indonesia Timur Maluku, ya Hal Mahira itu kan seperti Sulawesi. Kecil gitu. Nah itu saya hafal betul. Oh kalau Kalimantan itu seperti gambar semar. Nah itu. Oh kalau anu apa uh, Irian itu seperti gambar burung, Papua. Itu ya. Itu karena kita main-main itu masuk ke dalam hati. Dengan bermain. Oh, ini luar Ya. Ini jadi uh, salah satu kodrat anak itu adalah bermain ya. Kodrat, ya kodrat tuh loh. Ya, hmm. jadi Kiajar memang me, 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 apa ya mengutamakan kodrat hmm. bahwa manusia itu bisa maju 
asal sejajar sejalan paralel dengan kodrat alam. Kalau Islam kodrat tuloh, ya. Kodrat hmm. alam itu nggak pernah berhenti, nggak pernah melambat. Hmm. Sudah kerjanya sudah ajek dari pagi sampai siang sore nggak bisa berbalik, nggak yeah. bisa berhenti, nggak bisa melambat, ya. Demikian juga anak dari anak-anak dewasa sampai tua itu juga tidak bisa melambat dan itu terus berjalan. Jadi kita harus mengikuti kodrat kuasa Tuhan itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu yang ini, saya ini rasakan. Ini ya. Keren menarik sekali sangat sangat inspiratif bermain. Jadi anak-anak itu dihidupkan atau ditumbuhkan kembangkan. Uh, kodrat mereka salah satunya adalah dengan bermain. Ki pertanyaan kedua Ki, pada zaman itu di awal tahun 1900 sampai 1920 ya, itu kan uh, di Jogja sudah ada pesantren uh, Kiai Ahmad Dahlan ya. Mengapa Kiai Ahmad Dahlan nggak diangkat tapi malah Ki Hajar yang diangkat Ki? Nah ini ada beberapa pertanyaan yang muncul seperti itu. Mengapa Ki Hajar Dewantara Ki? Monggo. Ya. Yeah. Ki Hajar itu sifatnya e, multikultur dan nasionalis. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu khusus untuk umat Islam. Memang umat Islam mayoritas di negeri kita. Pada waktu Ki Hajar dibuang di negeri Belanda tahun 13 pulang tahun 19 ya. Tadi berangkatnya itu 6 September 1913, pulangnya juga 6 September 1919, tepat sekali. Ya, begitu pulang beliau itu hmm, koordinasi dengan para pejuang, khususnya juga para pendidik karena sudah sudah bertekad. Saya dulu berjuang di bidang politik, berjuang di bidang jurnalisme, saya malah hancur-hancuran seperti ini. Ya lebih baik saya mendidik bangsa supaya bangsa itu siap untuk merdeka. Ya itu. Anunya Ki Hajar. Oleh karena itu kemudian konsultasi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seniornya karena mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Sedang Taman Siswa itu 1922. Nah, itu sebelumnya begitu tahun 19 eh, pulang ke Jogja langsung Ki Hajar dan Nyi Hajar itu mengadakan eh, konsultasi dengan Kiai Haji dan Nyai Haji Ahmad Dahlan. Nyai Haji Ahmad Dahlan kemudian membuat sekolah fribel Muhammadiyah. Gitu. Nah, Nyai Hajar punya pengalaman fribel di uh, fribel school kindergarten di Den Haag. Jadi malah mendapat ilmu dari situ. Ya, itu banyak sekali diceritakan oleh Nyai Hajar Saralisan. Ya. Nah, Ki Hajar pada waktu konsultasi dengan Ahmad Dahlan itu malah Ahmad Dahlan itu malah Mbok sekarang saya sudah mendirikan pendidikan Islam. Karena kita mau mendirikan kebangsaan multikultur ya sekarang Ki Hajar mendirikan eh, istilahnya perguruan nasional gitu. Itu pesan dari Ki Hajar ya memang demikian. Dan Ki Hajar itu pada waktu di Eropa Kebetulan di sana ada reform pedagogik atau reformasi pendidikan yang dulunya itu eh, guru dosen itu mutlak harus ditaati top down ya apapun eh, bakat dari sang anak sang anak itu harus taat pada guru dan lain-lainnya tapi eh, Friedrich Rebel yang paling senior itu me, anu, merintis reformasi pendidikan. Mbak, kita jangan top down gitu, kita bottom up. Melihat bakat dan minat sang anak itu bagaimana. Kodrat, nah, kodrat talenta sang anak itu gimana. Itu repo- Pas tahun 13 itu ada reformasi pendidikan sebelum perang dunia pertama. Wah, untung sekali Ki Hajar. Tapi Ki Hajar mau melihat, loh ini sudah ada di Pura Pakualaman, di perpustakaan saya belajar itu sudah ada. Namanya Tuk Muri ini sudah ada. Malah duluan negara kita. Ya, tapi di sana dinamakan reformasi pendidikan juga yang namanya e, kognitif, afektif, konatif itu ternyata di sini ada cipta rasa karsa, ngerti, ngerosong, ngelakoni itu sudah ada. 
ya itu dicocokkan oleh kiajar jadi ilmu kiajar itu lebih universal ya okay. oleh karena itu Kiai Jamal Dalan sadar betul dan menitipkan kepada Kiajar bahwa Dimas harus mendirikan perguruan nasional. Ah, Kiajar pernah lupa pada waktu pulang itu kemudian tahun 20 beliau itu aktif di apa ya? Karena dia juangnya sangat kuat, jadi pidato dia tuh orasi. Nah kalau sekarang orasi. <tuh> itu terus kemudian dapat eh, apa ya sanksi sang, delik istilahnya dalam waktu itu delik bicara ya delik bicara itu delik orasi itu karena orasi eh, melawan penjajah terus di penjara di Pekalongan saat penjara Pekalongan Nyi Hajar melahirkan putri ketiga yang satu dua itu lahir di Den Haag nah pada waktu itu kritis sekali hampir meninggal Nyi Hajar itu tapi ditransfusi kemudian bisa bagus Ki Hajar boleh nengok sebagai narapidana dengan pakai narapidana nengok nengok di uh, rumah sakit Nyi Hajar nangis sambil bilang Kamas kita saya itu sudah hampir meninggal ini tadi Kamas juga sudah tambah umurnya saya juga sudah makin tambah ingat pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan Kamas harus mendirikan perguruan nasional. Itu anunya pesan oh. Ki Hajar yang Ki Hajar kemudian ingat balik lagi tidak ke politik tapi ke pendidikan. Nah, terus kemudian eh, tahun 20 itu ya sakit tahun 22 oh. mendirikan taman siswa. Bayi yang lahir pada saat itu untuk menguatkan tekadnya untuk hmm. mendirikan perguruan dinamakan Ratih Tarbiyah ya Ratih Tarbiyah Tarbiyah itu kan pendidikan dalam bahasa uh, Islamnya ya jadi uh, putri yang ketiga Ratih Tarbiyah biar saya kuat untuk mendirikan uh, perguruan itu akhirnya 3 Juli 1922 itu mendirikan perguruan Taman Siswa oleh karena itu kemudian Bung Karno pada tahun 59 menetapkan eh, Ki Hajar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dengan metode-metodenya yang berdasarkan pada kodrat alam, yang berdasarkan pada kemerdekaan lahir batin, kemerdekaannya itu minta lahir batin, baik itu personalia, ataupun merdeka secara bangsa, ataupun merdeka secara universal. Itu disebutkan Ki Hajar Memayu Hayuning Sariro, kemerdekaan diri, Hamemayu Hayuning Bongso, kemerdekaan bangsa, Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi, mesejahterakan, melestarikan kemanusiaan umat seluruh dunia. Itu. Baik. Ki, ini tiga, tiga orang anak uh, Ki Hajar ini kelihatannya sangat menginspirasi uh, perjalanan pembentukan Taman Siswa ataupun pendidikan nasional kala itu ya. Boleh enggak uh, Ki Priyo bercerita sedikit mengenai anak pertama Ki Hajar yaitu Asti. Monggo Ki. Oh ya. Oh, ya. ya. ada putri Ki Hajar yang <coughs> lahir di Den Haag yang pertama itu sempat sampai wafat usia 99 itu maaf abnormal ya. <coughs> uh, Karena demikian sejarahnya. Jadi pada saat dibuang ke negeri Belanda, Ki Hajar itu mendapat subsidi pemerintah kolonial untuk seorang Ki Hajar saja. Padahal saat itu dia manten baru terpaksa membawa istrinya. Ya. Dan istrinya mengandung dan melahirkan putri pertama eh, Asti Wandansari. Dan itu oleh Daus Decker yang juga sedang ada di negeri Belanda, ditambah lagi Sutapi, Sutapi Asti Wandansari namanya, ya bayi yang masih kecil. Nah, pada waktu usia 2 atau 3 tahun, itu Ki Hajar ada di rumah, Ki Hajar menambah pendapatan dengan menulis di eh, surat kabar-surat kabar Daks Blad di eh, negeri Belanda, Kemudian Nyi Hajar baru ngajar di kindergarten Taman Kanak-Kanak di 
Bible School di Den Haag ya. Kemudian Ki Hajar itu hanya mengasuh seorang balitanya itu Ni Asti ya. Asti. Nah, pada saat itu Ki Hajar sedang kejar tayang yang ngetik terus supaya bisa masuk berita eh uh, Blood hari ini ya. Ternyata uh, balita ini rewel nangis saja ya. Terus apa nyenggol-nyenggol ayahnya yang sedang mengetik itu ya. Me- mengetik berita ya. Uh, Ki Hajar kemudian anu karena anaknya rewel diangkat dikasih di teras rumah. Terus pintunya ditutup. Tutup nangis keras itu, nangis keras itu. Tapi Giajar nggak peduli, kemudian mengetik berita di situ. Sesudah selesai, lo anak saya kok diem saja, tapi berita udah selesai. Ditengok di luar itu sudah kedinginan, lupa bahwa saat itu adalah winters atau musim dingin ada salju itu temperaturnya hampir 5 derajat ya. Itu dingin sekali ya. Ternyata ada force dan apa namanya frost. Jadi di kedinginan sampai biru, ya. terus dilarikan ke rumah sakit, alhamdulillah bisa tertolong, tapi anu kepalanya eh, maaf ya, sepertinya eh, kepala tengkoraknya itu tidak bisa membesar seperti orang normal ya, agak mengecil ya. ya. Kalau saya lihat itu sesudah gede, saya melihat itu bu bu asti itu eh, ke, kepalanya mengerucut kecil gitu ya. dan sudah tingkat tingkahnya juga sudah abnormal ya. Dari situ Ki Hajar kemudian menjunjung sang anak dengan tekad nduk, nduk itu si bayi itu koe arep tak mulyake saklawase urip. Anda mau saya muliakan seumur hidupmu. Dan saya akan mengabdi dengan ikhlas padamu. Ya, itu kiajar kepada anak pertama putrinya itu menginspirasi kemudian beliau itu menciptakan sistem yang namanya sistem among ya. yaitu dengan ikhlas tanpa pamrih mengabdi kepada sang anak itu ya, ya. itu juga dicantumkan di dalam eh, apa asas taman siswa tujuh asas taman siswa yang nomor tujuh itu bahwa semua guru, semua pamong, istilah taman siswa adalah pamong di taman siswa harus berserah diri kepada sang anak ikhlas tidak menuntut apapun. Nah, itu. Jadi demi kemerdekaan lahir batin sang anak itu dasar-dasar dari sistem pamong hmm. ya. Mungkin Ki, itu ini yang, yang menarik Menarik ini uh, Ibu Asti hingga 99 tahun ya. Iya. Nah itu, uh, sampai Ki Hajar, Nyi Hajar meninggal kan Asti masih ada di Taman Siswa. Iya. Bagaimana uh, Taman Siswa uh, merawat Asti atau Ibu Asti? Oh, iya. Ya. ya jadi uh, Nyi Asti ini Uh, sampai usia 90 lebih itu adik-adiknya bapak ibunya sudah tidak ada sehingga kita kebetulan saya juga uh, di masih luhur seksi ke- uh, kekeluargaan kita yang merawat ada pini sepuh yang uh, rutin apa namanya menengok beliau dan uh, beliau um, kita rawat oleh yayasan taman siswa ini ya. Yeah. Kebetulan juga Ki, ada bantuan kenapa? pemerintah juga, ya. Iya, Ki, Ki Priyo, kenapa saya tanya uh, mengenai Asti? Karena dari uh, referensi yang saya baca, uh, kata prase berhamba kepada anak ini kan terinspirasi dari penyesalan mendalam Ki Hajar Dewantara uh, akan perlakuan beliau terhadap Asti. Jadi Betul. itu kenapa saya tanya, karena di dalam satu uh, babak buku, Uh, bila berkenan saya coba share ya Ki untuk coba dilihat di dalam uh, babak itu uh, buku ini mungkin bisa dilihat di layar nih saat ini Ki nah, ini masih dalam proses 
uh, di sini nah di sini Ki. Jadi uh, dalam tulisan uh, di buku ini dikatakan bahwa pemikiran tentang berhamba pada anak tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwadi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Da, dia lari secepatnya lalu dibukanya pintu dan asti sudah tampak biru menggigil ya. keinginan. Suardi menyesal, sangat menyesal sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata terujaplah kata kasih penuh hati yang tadi Ki sudah ngomong ya artinya selamanya engkau akan aku muliakan ya. Tuhan mendengar kata umatnya apa yang terjadi terjadilah Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang seluruh keluarga selalu berusaha untuk melayani keperluannya Pengalaman Suwari menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakannya. Ini Ki, jadi Betul. mengapa saya bertanya ini? Karena ini uh, dari literatur yang diperoleh begitu Ki. Seperti Betul itu sekali. Ki. Ada lagi yang uh, Ki Priyo ingin membicarakan tentang uh, Ibu Asti atau Ni Asti. Sebelum nanti saya uh, tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi. Monggo Ki. Ya. Bu Asti ini... Walaupun apa ya oralnya tidak bisa ngomong dengan jelas ya, tetapi hingga 90 tahun ke atas asal kita menengok kita menyanyi lagu-lagu khas taman siswa lagu-lagu khas pendidikan beliau itu mengangguk-angguk sambil nangis kadang-kadang ketawa tapi juga sambil nangis ya itu kasihan sekali terus di kursi roda terus saja beliau itu pada waktu usia 80 ke atas. itu sudah di atas kursi roda terus. Tapi ya Alhamdulillah, kita eh, mengasuh beliau, menjaga beliau, ada rumah khusus untuk beliau, dan beliau bisa bahagia di hari-hari akhirnya. Karena ada satu suster yang 24 jam kita tugaskan untuk merawat beliau. Itu, ya. itu yang eh, anukan Bu Asti, itu walaupun sudah tidak sadar, banyak ya tidak seperti kita yang lengkap panca indranya tapi beliau asal mendengar istilah pendidikan nyanyian apalagi kalau Indonesia Raya beliau itu terus berdiri agak tegak gini sambil ngangguk ngangguk gitu wah kita sendiri malah bisa nangis gitu <laughs> itu eh, apa yang saya alami dengan Bu Asti pada usia 99 adik-adiknya sudah habis semua sudah wafat semua bapak ibunya sudah tidak ada tapi beliau memang dimuliakan oleh diajar sampai akhir hayatnya itu nah, ya. saya <laughs> tertentu <gini. laughs> jadi, jadi lebih paham kenapa ada frasa berhamba kepada anak bebas dari segala ikatan dengan sepenuh hati mendekatkan diri dan berhamba kepada anak ternyata pengalaman dari uh, Ki Hajar bersama Asti ini sangat menggugah sampai saat ini Ki pertanyaannya lagi nih nanti dulu Menurut... sebentar masih ada yang saya ngomong-ngomong ya. 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 pada saat itulah kemudian Ki Hajar juga mempunyai satu metode bahwa untuk mendidik anak di kelas itu harus berdasarkan asas kekeluargaan yaitu kalau keluarga itu kan kita itu kan murid siswa itu kita anggap sebagai anak kandung salah bukan dosa salah itu memang karena beliau anak-anak itu belum tahu jadi kita harus meluruskan harus handayani handayani yeah. supaya anak-anak itu kita tuturi dia bebas eh, dalam belajar men- aktif mencari tahu Ya, aktif mencari tahu tapi terus kita terus handayani terus supaya anak itu bisa tumbuh berkembang sesuai kodrat talentanya gitu ya tadi asas kekeluargaan karena kan ada tripusat ya tripusat ya. itu kan eh, pendidikan itu kan pendidikan keluarga pendidikan sekolah pendidikan masyarakat atau pendidikan pemuda ya, ya. tetapi diajar meletakkan
pendidikan keluarga itu sebagai yang pertama dan utama. Hmm. Karena pendidikan keluarga itu basic dari pendidikan karakternya, pembinaan hmm. karakternya. Nah, dari situ semua pamong harus apa memegang asas kekeluargaan. Oleh karena itu di taman siswa itu semua sekolahan di taman siswa pasti di dalamnya ada uh, guru yang bermukim di situ, yang domisili hmm. di situ supaya asas kekeluargaan itu terus hidup. Sebetulnya konsep yeah. diajar adalah pondok paguron. Si yeah. anak juga harus ada di asrama. Seperti yang ditiru oleh SMA Tarono Nusantara itu didirikan hmm. oleh Taman Siswa dan Abri, Pak Beni Murdani, Pak Ratman pada saat itu, itu semuanya uh, dengan sistem Taman Siswa. ya Jadi sistem kekeluargaan atau pondok paguron, pondok pesantren juga, yeah. paguyuban juga, apa pawiatan, kemudian ada panembahan, itu semua itu uh, siswa itu uh, berasrama di situ sehingga KBM kegiatan belajar mengajar itu berlaku 24 jam dalam sehari yang Islam kalau pas subuh nggak sholat ya didodok dodok ayo bangun sholat nah, ayo sahur sahur nah, gitu itu pendidikannya 24 jam dalam sehari kelebihan daripada uh, asrama atau paguran itu ya yeah. makasih Makasih. Ini pertanyaan berikut, Ki. Menurut Ki Priyo, filosofi pendidikan KHD masih relevankah dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini? Nah, bila masih relevan, apa yang perlu dikuatkan oleh sistem pendidikan nasional Indonesia saat ini sehingga mampu mewujudkan siswa yang humanis, yang selamat dan bahagia? Monggo, Ki. Iya. <tuh> Ya, menurut kita semua orang Taman Siswa, memang metode diajar ini kan berlaku e, sepanjang masa. ya. Yeah. Karena diajar yeah. ini sebagai seorang yang berpikir brilian, ya, punya talenta yang khusus putra bangsa yang terbaik, itu pandangannya itu jauh melampaui zamannya. Ya. Seperti diajar juga pada tahun 22 sudah e, memprediksi di Di tahun yang akan datang, bangsa kita akan mengalami kebingungan. Apa yang di, dikira sebagai kemanfaatan untuk bangsa kita, tapi se, sebetulnya itu adalah kemanfaatan untuk bangsa lain. Freeport, hmm. apa itu? Penjajahan, yeah, yeah. apa itu? <laughs> ya. Jadi yeah. semuanya itu begitu. Sekarang tidak penjajahan. secara fisik kolonialisme tetapi penjajahannya penjajahan budaya penjajahan yeah. ekonomi penjajahan sosial ya ini sekarang berlaku ya, ya oleh karena itu apa yang disampaikan Ki Hajar itu menurut kita itu relevan masih yeah. berlaku sampai yang akan datang yang pertama kali Ki Hajar itu menyiapkan jiwa merdeka Ya. menyiapkan jiwa merdeka generasi-generasi bangsa yang pada ya. waktu itu uh, hanya berhamba kepada penjajah kita harus hmm. merdeka lahir dan batin itu lahir secara pribadi memayu hayuning ya. sariro sariro itu pribadi tapi ya. kita juga harus menuju kepada memayu hayuning bongso kita harus merdeka 17 Agustus kita merdeka sesudah ya. kita merdeka kita harus memayu hayuning bawono Jadi kita bersatu dengan e, kemanusiaan universal, dengan hmm. bangsa di e, alam global, tetapi menuju satu titik konvergensi, hmm. titik konvergensi internasional, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hmm. Ya, itu e, oleh karena itu apa yang dimetodekan oleh Giajar ada metode namanya trikon, yeah. konvergen, konsentris, kontinu. Yeah. itu juga akan berlaku selamanya karena selama manusia masih um, me- sejajar dengan apa yang terjadi pada kemajuan kodrat alam dan kodrat zaman yeah. kodrat alam itu kuasa Tuhan yang maha esa sedang kodrat alam itu eh, kodrat zaman itu dibentuk oleh budaya manusia yeah. tapi semuanya kodrat alam dan kodrat zaman itu menurut diajar yeah. itu semuanya adalah e, maju, tidak pernah mundur, tidak yeah. bisa kita kok punya pengano, wah 
dulu Majapahit itu daerahnya Madagaskar sampai Pulau Paskah. Jadi kita sekarang Indonesia harus dari Madagaskar sampai Pulau Paskah. Mundur ke sana, enggak bisa. Kita ya harus sesuai kodratnya, kita sudah sekarang hanya dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, ya kita ya tetap aja apa, apa yang ada kodrat yang sekarang ini yang harus kita lestarikan memayu hayuning bongso ya itu itu mungkin menurut saya baik. baik ki waktu kita tinggal 10 menit lagi saya oh, ya. ingin mempersilahkan uh, teman-teman yang ada di ruang ini kalau ada yang mau bertanya boleh uh, raise hand dan kita saya coba persilahkan untuk bapak dan ibu yang ada di ruangan ini berdialog dengan Kiprio satu orang monggo yang pertama yang raise hand nanti saya akan tunjuk silakan Oh, Oke, okay. Pak Suhe, silakan. Pak Suhe, mangga. Saya. Kedua yang dua kita itu. Bukan kita akan bertemu dengan Kak Rio ini sangat luar biasa. Saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya bahan belajar dan saya nanti memimpin di sekolah saya. Tentu masih banyak saya yang harus diperbaiki. Nah, ki, kiat mendapat kiat-kiat ya dari Kipio. Bagaimana ya? Bagaimana saya memimpin di sekolah agar saya minimal sedikit aja seperti Ki Hajar. Ki. Mungkin ada kiat-kiat. <laughs> sedikit aja jangan banyak ya. Kalau banyak ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya. Silakan. Ya. <laughs> Terima kasih Pak Indra. Uh, ini banyak yang bertanya demikian. Yaitu tadi pertama kali itu kita itu harus uh, apa ya? <laughs> betul-betul taat kepada kodratuloh, kodrat alam, ya kodrat alam. Kita itu ndak boleh memaksakan sang anak. Nah ini mungkin perlu difahami bahwa kiajar itu anti teori tabula rasa. Sebelum reformasi pendidikan itu ada yang namanya tabula rasa di mana ya. sang anak itu sebagai lembaran putih. Jadi guru ya. dan dosen itu nanti kita membuat warna tertentu. terserah kita warna kita jadi kita itu mau merah mau hitam mau sang anak mau saya buat apa terserah saya itu yeah. namanya top down itu uh, tidak bukan itu kiajar menentang itu tabula rasa jadi kiajar itu uh, sadar betul bahwa kita harus sesuai dengan kodrat alam sang anak itu sudah punya bakat minat Pada waktu lahir sudah ada talentanya, ada garis-garis. Nah, itu kewajiban dari pamong guru itu untuk mengetahui bakat minatnya apa gitu loh. Ada eh, temannya bapak saya Pak Suryo itu mengajar di taman siswa. Ada bakat anaknya itu pada waktu SMA lalu langsung kepengen di Abri. Dulunya oh kamu harus sekolah di taman siswa, enggak usah di Akabri. Tapi dia Ya kemerdekaannya kita hargai. Kemudian dia masuk di Akabri ya junior saya itu. Terus akhirnya dia besar menjadi jenderal Tiasno Sudarto. Nah, itu itu contohnya di situ. Padahal eh, bapaknya itu menghendaki dia tetap di taman siswa itu. Ya tapi akhirnya beliau jadi jenderal yang pernah menjadi ketua umum taman siswa. Ya itu juga. harus kita harus taat kepada apa yang di yang menjadi talenta sang anak apa yang dimaui minat yang sang anak asal itu positif kita handayani ke sana tapi kalau minatnya minat negatif ya harus handayani supaya kita e, dibuat supaya tidak ke tempat-tempat yang negatif e, tapi harus sesuai bakat dan kodrat dia itulah yang kemudian kita se- seperti menganggap siswa itu sebagai yes. anak kandung. Kita kalau sebagai anak kandung kita kan dengan asih asuh ya, dengan penuh asih ikhlas tanpa pamrih kita benar-benar mengabdi kepada sang anak. Kamu pengen apa? Kamu pengen dolanan apa? Nah, itulah e, kekeluargaan di taman siswa atau kekeluargaan metode diajar supaya kita itu benar-benar Uh, mengembangkan sang anak sesuai apa yang digariskan kodrat dari Tuhan yang Maha Esa. Hmm. Saya kira itu yang perlu. Ya. Mungkin Terima cukup kasih. jelas Pak Indra. Uh, Kiprio semoga 
Pak Suhe mendapat penguatan. Ini berikut dari Bapak uh, Bapak tidak ada nama tapi ya monggo Pak silakan. Bapak PMPTKI Pak. Silakan Pak. Ya. Baik. Terima kasih ya. uh, Pak Ki Simon Rafael dan Tristimewa Ayah Anda di Pio Suars Duyarso ya. Uh, saya senang sekali ini mendapat pencerahan dari alam gelap ke alam terang benderang. Sebelumnya <laughs> sangat habis gelap, terang. Terang. habis gelap terbitlah terang. <laughs> Tapi da, eh, saya juga dari dulu dari sebelum jadi kepala Pemkot TKI Pak dulu tuh dari guru 17 tahun dan ada satu pertanyaan yang selalu menjadi apa pertanyaan nggak pernah kejawab ya yaitu tentang tiga nilai ing ngarso sung tulodo ing madio mangun karso tuturi handa ya ini. Nah, tapi kok anehnya yang ada di, di ini yang selalu digaung-gaungkan nilainya itu adalah guru ini harus tuturi handa ini. Ya. Saya tuh nggak paham. Padahal ya. yang dibutuhkan sekarang itu kan guru itu ing madio eh, ing ngarso sung tulodo keteladanan itu harus menjadi ya. utama karena rule hmm. model. Yang kedua sekarang juga ada program guru penggerak. Nah yang ya. saya pahami guru penggerak itu kan ing madio mangun karso Betul. menggerakkan itu memberi motivasi. Betul. Tapi nilai ini seperti Tidak ada di dalam itu gitu. Nah, ini, ya. apakah ini menyebabkan pendidikan kemarin uh, apa nilai-nilai itu tidak tidak apa tidak tuntas disampaikan sehingga ini menjadi prioritas gitu bahwa ing eh, Madio Mangin Karso jadilah guru penggerak ya, yang menggerakkan. Mungkin ini pikiran saya di mudah-mudahan ini jadi solusi gitu. Terima kasih. Oke, okay. ya, okay. uh, trilogi ini ya, trilogi ya. 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 Uh, orang sesudah uh, orde baru mengertinya Trilogi ini adalah trilogi leadership, trilogi kepemimpinan, ya. E, tapi Pak Harto juga tidak 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 menutup mata bahwa trilogi kepemimpinan ini dari Ki Hajar Dewantoro, ya. Padahal pada saat itu Ki Hajar Dewantoro mengartikan trilogi itu bukan trilogi untuk leadership saja, tapi trilogi untuk pendidikan, ya. Ingat sosong tulodo ing matiyo mangun karso tukturiandayani itu di taman siswa semula itu dimaksudkan trilogi pendidikan. Enggak tahu gimana kok sampai dik dikbut kok hanya tukturiandayani juga kita tanya itu enggak ada yang bisa menjawab dengan jelas. <tuh> nah pada waktu itu kan pada waktu orde baru itu kan kiajar sudah wafat. Kita juga sempat mendengar eh, apa. komentar lisan dari ini ajar. Terus pun di menikah bagaimana ini kok ada e, trilogi pendidikan kok dijadikan trilogi e, leadership oleh Pak Harto Jenderal. Ya. Apa jawabnya ajar? Asal itu manfaat bagi bangsa, biarlah. Itu besar hatinya ini ajar waktu itu jadi pemimpin umum Taman Siswa sesudah kiajar wafat, ya. Asal itu manfaat bagi bangsa, eh, biarlah itu berjalan dengan eh, apa adanya dan itu manfaat bisa memperbaiki tingkah laku pemimpin nasional kita. Tidak eh, apa-apa lah gitu. Tapi sebetulnya yang lengkap itu adalah ini eh, apa eh, teknologi untuk pendidikan anak. Ya, jadi kalau eh, anak itu biasanya tuturian dayani. kita itu apa hanya me, me, menunutkan si anak dan Handayani supaya sang anak itu dalam tutur Handayani itu aktif mencari tahu tidak hanya pasif menanti diberitahu gurunya saya pernah tanya lu ini gimana lah kalau misalnya sang guru itu besok mau men- menerangkan membahas buku halaman 20 sampai 25 besok malam ini kita harus belajar dulu aktif mencari tahu ya supaya besok pada waktu gurunya itu menerangkan halaman 20 sampai 25 kita sudah ada basicnya aktif mencari tahu ya jadi seperti juga sekarang anak-anak ada olimpiade pengetahuan apa itu kan kita mendorong sang anak itu supaya aktif mencari tahu tidak hanya pasif menanti diberitahu kalau hanya pasif aja ya nanti ya pandainya itu ya hanya pandai-pandean aja ndak ndak pandai betul gitu ndak sampai ke karakternya gitu loh ya itu menurut Tut Burihan Dayani 
Apalagi nanti kalau sudah ing Madya Mangun Karso, jadi seperti guru penggerak ini harus menimbulkan semangat <tuh> untuk berkarya dalam karsa yang positif, kemudian menimbulkan sesuatu eh, yang manfaat bagi eh, masyarakat dan bangsa. Kemudian kita nanti kalau sudah cukup bekalnya kita ingar sosong tulodo, ya kita eh, harus memberikan toladan yang baik kepada sesama dan pada anak buah kita. Itu anunya eh, kiajar eh, apa trilogi pendidikan itu demikian. Ya, mungkin gitu Bapak. Pak, baik, terima kasih. Punten Pak 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 Anang, saya karena Bapak nggak ya. kasih nama jadi saya nggak ah, ya. nggak sebutin nama Bapak. Eh, ya. punten ya, ya, Pak. Nah, pertanyaannya semoga sudah dijawab. Bapak ya. Ibu yang baik, waktu nggak sepuluh menit untuk satu pertanyaan. lagi nih. Boleh? Uh, sudah, mohon maaf. Uh, Dari waktu Malang. Sudah, sudah selesai Pak, karena waktunya cuma sepuluh menit okay. untuk kita proses masuk ke ruang conference nanti. Kalau misalnya Kiprio masih ada di ruang sini Pak, nanti kita coba lanjutkan lagi Pak Subandi. Jadi punten Pak, jadi biar teman-teman CGP bisa masuk dulu ke siap, ruang. Siap, siap, siap Pak Rafael. Nanti, nanti uh, Kiprio kita minta waktunya. Kemudian teman-teman yang sudah angkat tangan, uh, mohon maaf karena kita harus beralih ke breakout room. Uh, terima kasih Kiprio. Boleh minta oh, satu mungkin, pesan? Mungkin saya, saya sedikit ya. Pak Simon. Saya Maha, akan Pak. memberikan uh, materi saya. Ini saya sudah ada filenya. Mungkin mau tak kirim ke Pak Simon. Nanti, okay, Pak. Okay. Uh, nanti biar bisa dibagikan kepada peserta. Ya, okay, Pak. Saya, ya, penuh. Saya, ya, ya. Okay. Baik. Uh, Kipio, mungkin sebelum itu boleh ada satu pesan singkat untuk kita semua di ruangan ini agar lebih meng- menghayati. memaknai uh, filosofi Gajah Dewantara. Satu kalimat aja, Ki. Monggo, Ki. <tuh> ya, eh, sekarang banyak sekali yang apa ya, eh, mengambil sistem-sistem pendidikan silabus dan kurikulum dari <tuh> pendidikan yang tidak asli dari tanah air. Ya. Ada sekolah Montessori, ada sekolah Steiner, ada ya banyak sekali, ada yang Fribble School, ya itu banyak sekali. Padahal itu adalah sem- memang semua adalah sahabat-sahabat Giajar Tiwantoro. Bahkan Rabindrana Tagor yang pada saat itu ada di Eropa pun juga tahun 27 itu datang ke Taman Siswa, ya. tahun 27 masih dijajah Belanda ya, itu meninjau Taman Siswa karena Tagor Rabindrana Tagor, penang, pemenang Nobel Asia pertama itu ya, itu sahabat Giajar, itu pengen tukar pendapat dengan Santini Ketan. ya. Jadi eh, beliau-beliau itu memang <tuh> mengagumi apa metode-metode yang dikeluarkan oleh Ki Hajar. Ya. Juga <tuh> eh, Pak Anies Baswitan waktu jadi Mendikbud pernah ke Finlandia, ternyata di sana eh, Ki Hajar itu juga menjadi rujukan, salah satu rujukannya. <tuh> Ki Hajar mungkin eh, satu lagi yang perlu saya sampaikan adalah Trikon. Trikon itu adalah konvergen itu mengambil ilmu terbuka dengan dunia luar, mengambil, memilah dan memilih. pengetahuan di luar yang manfaat bagi budaya kita, tapi kita tetap konsentris, konvergen, konsentris konsentris pada budaya luhur kita, Bineka Tunggal Ika budaya luhur kita yang dulu gula kelapa itu merah putih ya dan lain-lainnya dari Majapahit zaman dulu waktu kita masih merdeka, itu kita konsentris ke sana, kita musyawarah mufakat kita gotong royong itu diambil untuk konsentrisitas kita, untuk akar budaya kita Kemudian ini harus kita olah secara kontinu. Harus dari generasi ke generasi, dari periode ke periode, harus tetap terus kita pertahankan. Jangan sampai hasil budaya eh, Pancasila, itu anak-anak sekarang, bahkan ada pejabat pun mengatakan Pancasila kebulak balik. ya. Itu berarti tidak menghayati, ya. itu tidak kontinu. Ya. Ketua MPR saja mengucapkan itu juga Uh, bolak balik ada calon-calon uh, apa DPR calon presiden dan lain-lainnya yang 
mengucapkan Pancasila saya kebolak balik. Nah, ini enggak boleh, ini harus kontinu. Hasil-hasil budaya kita harus kita pertahankan secara kontinu. Kalau tidak kontinu, ya negara kita bubar. Ya, itu konsentris, konvergen, dan harus kita olah secara kontinu. Itu dari situ diajar mendapat doktor honorer kausa dari UGM tahun 1956-56, Desember 1956. Ya. Mungkin itu. Yeah. Baik, Pak Priyo, Matur Nuhun, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Pak nah, Kipriyo ini angkatan kedua, nanti angkatan ketiga, angkatan keempat, Kipriyo akan kami undang lagi Aduh. untuk selalu terus menginspirasi. Uh, kami selalu doakan supaya Kipriyo selalu sehat ya. Amin, nah, amin, 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 amin. Terima kasih. Kita semua di ruang virtual ini dan sekali lagi terima kasih. Uh, selamat menunaikan ibadah puasa ya, Kia. Dan teman-teman amin, yang ada amin, di ruangan ya, ini makasih, makasih. Saya berikan kembali ruang ini ke Ibu Dewi Mangga Bu, Hatur Nuhun Sudah memfasilitasi kita semua di ruang ini Mangga Bu, silakan. Corong Edukasi Pusat Informasi Pendidikan Terupdate